வணக்கம் முதன்மை செய்திகளை பார்க்கலாம் மணிப்பூரில் நடைபெற்ற கொடூர நிகழ்வு தொடர்பாக நான்கு பேரை இதுவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் மணிப்பூர் வன்முறை கட்டுக்கடங்காமல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இதில் இரண்டு பழங்குடியின பெண்கள் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட நிகழ்வு நாட்டையே உலுக்கியது இதில் தொடர்புடைய அனைவருக்கும் கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று பல தரப்பிலிருந்தும் வலியுறுத்தப்பட்டது இதுவரை இதில் தொடர்புடைய நான்கு பேரை கைது செய்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ள காவல்துறை மற்றவர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக கூறியுள்ளது மாநிலத்தில் கலவரத்தை கட்டுப்படுத்த நூற்று இருபத்தி ஒன்பது இடங்களில் சோதனை சாவடிகளை அமைத்து காவல்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர் வன்முறை தொடர்பாக இதுவரை அறுநூற்று பேரை கைது செய்துள்ளதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மணிப்பூர் கலவரம் தொடர்பாக தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் அம்மாநில அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது மணிப்பூரில் பெண்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்பட்ட அநீதி நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது இந்நிலையில் தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் மணிப்பூர் தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் காவல்துறை தலைவருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறது இதில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமை வழக்கில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களின் உடல்நிலை தொடர்பான அறிக்கை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட நிவாரணம் உள்ளிட்டவை தொடர்பான விரிவான அறிக்கையை நான்கு வாரங்களில் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது மணிப்பூரில் இரண்டு பெண்களுக்கு நடந்த கொடூரம் குறித்து உடனடியாக விவாதம் நடத்த கோரி எதிர்க்கட்சிகள் அமலில் ஈடுபட்டதால் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் நேற்று ஒத்திவைக்கப்பட்டன மணிப்பூர் மாநிலத்தில் கும்பல் ஒன்று இரண்டு பெண்களை ஆடைகளின்றி சாலையில் அழைத்து வந்ததுடன் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த சம்பவம் நாடாளுமன்றத்திலும் எதிரொலித்தது குற்றவாளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர் இதனால் கூச்சல் குழப்பம் நிலவியதால் இரு அவைகளும் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன கலவரத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மணிப்பூர் மாநிலத்தில் குடியரசுத் தலைவரின் ஆட்சியை அமல்படுத்த வேண்டும் என மக்கள் நீதி மையத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார் மணிப்பூரில் இரு இனக்குழுக்களுக்கு இடையே கடந்த மூன்று மாதங்களாக கடும் மோதல் நடைபெற்று வருவதால் அங்கு அசாதாரண சூழல் நிலவி வருகிறது இதனிடையே இரண்டு பழங்குடியின பெண்கள் ஆடைகளின்றி இழுத்துச் செல்லப்பட்டு கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட நிகழ்வு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டிருக்கும் கமல்ஹாசன் மணிப்பூரில் அரசு இயந்திரம் முற்றிலுமாக முடங்கியுள்ளதாகவும் அங்கு குடியரசுத் தலைவரின் ஆட்சியை அமைக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் மணிப்பூரில் பெண்களுக்கு வன்கொடுமை செய்தவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி பிரதமர் மோடிக்கும் முதலமைச்சர் பிரேன்சிங்கிற்கும் டெல்லி மகளிர் ஆணையர் சுவாதி மாலிவால் கடிதம் எழுதியுள்ளார் வன்கொடுமை தொடர்பான வீடியோவில் உள்ள நபர்கள் அனைவர் மீதும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சுவாதி மாலிவால் கூறியுள்ளார் மணிப்பூர் கலவரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து பேசி அரசிற்கு அறிக்கை தர விரும்புவதாகவும் இதற்கு அனுமதி தருமாறும் முதலமைச்சர் பிரேன்சிங்கிற்கு சுவாதி மாலிவால் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் நெல்லை மாவட்டம் மகேந்திரகிரி இஸ்ரோ மையத்தில் ககன்யான் என்ஜின் சோதனை வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது நெல்லை மாவட்டம் பணக்குடி அருகே மகேந்திரகிரியில் உள்ள இஸ்ரோ மையத்தில் விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்துக்கு தேவையான ராக்கெட் என்ஜின் பரிசோதனை நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் ககன்யான் திட்ட ராக்கெட் என்ஜினின் சர்வீஸ் மாத்யூஸ் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டத்தின் ஒருங்கிணைந்த செயல்திறன் குறித்து இருநூற்று ஐம்பது வினாடிகள் இயக்கி வெற்றிகரமாக சோதனை செய்யப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஹாயாக நடந்து சென்ற காட்டு யானையை பார்த்த வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்தனர் தமிழகத்தையும் கர்நாடகாவையும் இணைக்கும் சத்தியமங்கலம் மைசூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியை ஊடறுத்து செல்கிறது இந்த நெடுஞ்சாலையின் ஓரம் யானைகள் நடமாடுகின்றன இந்நிலையில் ஆசனூர் வனப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறிய யானை ஒன்று தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஜாலியாக நடமாடியது அப்போது அவ்வழியை சென்ற வாகன ஊட்டிகள் யானையை கண்டு அச்சமடைந்து வாகனங்களை நிறுத்தினர் ஆனால் அந்த யானை யாரையும் கண்டு கொள்ளாமல் சாலை வழியே நடைபோட்டது
அமலாக்கத்துறை கைது நடவடிக்கையை எதிர்த்து அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது மனைவி மேகலா தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் மீதான விசாரணை உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ளது சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற தடைச்சிட்ட வழக்கில் கைதான அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை விடுவிக்க கோரி அவரது மனைவி மேகலா தாக்கல் செய்த ஆட்கொணர்வு மனு மீது சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நிஷாபானு பரத சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் இருவேறு தீர்ப்பினை வழங்கினர் இதையடுத்து மூன்றாவது நீதிபதி சி வி கார்த்திகேயன் இந்த வழக்கை விசாரித்து செந்தில் பாலாஜியின் கைது சட்டப்படியானது என தீர்ப்பளித்தார் இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது மனைவி மேகலா உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தனர் இந்த மனுவை அவசர வழக்காக விசாரிக்க வேண்டும் என தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் அமர்வில் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது மனைவி மேகலா தரப்பில் முறையிடப்பட்டது அவர்களின் மனு மீது இன்று விசாரணை நடைபெறவுள்ளது விமானங்களில் ஒழுங்கீனமாக நடந்து கொள்வது உள்ளிட்ட காரணங்களுக்காக நடப்பாண்டில் முப்பத்தி ஏழு பயணிகள் விமானங்களில் பயணம் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மக்களவையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை இந்த தகவலை எழுத்துப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது விமான பணியாளர்களின் அறிவுரையை மீறி செயல்படுவது மற்றவர்களுக்கு தொல்லை கொடுப்பது உள்ளிட்ட காரணங்களால் விமானத்தில் பயணிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது விமான பயணத்தில் சக பயணிகள் மீது சிறுநீர் கழிப்பது போன்ற செயல்கள் அண்மை காலமாக அதிகரித்து வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாண்டு சிறை தண்டனையை எதிர்த்து ராகுல்காந்தி தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடந்த தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசிய ராகுல்காந்தி மோடி என்ற பெயர் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை தெரிவித்ததால் அவருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக ராகுல்காந்தி குஜராத் உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கை அந்த நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது இந்நிலையில் குஜராத் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனுவை ராகுல்காந்தி தாக்கல் செய்தார் தெலங்கானா மாநிலத்தில் ஆழ்துளை கிணற்றில் தவறி விழுந்த பெண் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார் தெலங்கானா மாநிலம் சோலிபிட் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி வெங்கட் ரெட்டி தனது நிலத்தில் ஆழ்துளை கிணறு தோண்டி தண்ணீர் வராததால் அதனை கைவிட்டுள்ளார் இந்நிலையில் பெண்கள் அவரது வயலில் நடவு செய்து கொண்டிருந்த போது பத்மா என்பவர் ஆழ்துளை கிணற்றின் உரையில் சிக்கி உள்ளே விழுந்தார் தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த காவல்துறையினர் ஜே சிபி இயந்திரம் மூலம் நான்கு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு ஆழ்துறையை உடைத்து பத்மாவை காப்பாற்றினர் நாகாலாந்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தேசியவாத காங்கிரசைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஏழு பேர் அஜித் பவாருக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவர் அஜித் பவார் உள்பட ஒன்பது பேர் பாஜக கூட்டணியில் இணைந்ததுடன் அஜித் பவார் மகாராஷ்டிராவின் துணை முதல்வர் அமைச்சராகவும் எட்டு பேர் அமைச்சராகவும் பதவியேற்றனர் இதனால் தேசியவாத காங்கிரசில் பிளவு ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்த நாகாலாந்தில் மாநில மற்றும் மாவட்ட தலைவர்களின் கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் அக்கட்சியின் ஏழு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அஜித் பவார் அணிக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர் இன்னும் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு சர்வதேச நிதியத்தின் அறிவுறுத்தல்களுக்கு ஏற்ப நாட்டை வழிநடத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளதாக இலங்கை நிதித்துறை இணையமைச்சர் ஷெகான் சேமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச நிதியத்தின் வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றினால் மட்டுமே நெருக்கடிகளில் இருந்து விடுபட முடியும் என்ற நிலை உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் சர்வதேச நிதியம் இந்தியாவின் உதவியால் பொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்து இலங்கை மெல்ல மீண்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது உலக கால்பந்தாட்ட தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய அணி முன்னேறியுள்ளது பதினான்காவது தெற்கு ஆசிய கால்பந்து போட்டியில் குவைத் அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை இந்தியா வென்றது இந்நிலையில் தற்போது வெளியான உலக தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய அணி தொன்னூற்று ஒன்பதாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது தேசிய கல்விக் கொள்கை தொடர்பாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களுடன் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி ஆலோசனை நடத்தினார் ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழகங்களின் துணைவேந்தர்கள் மாநாடு நடைபெற்றது இதில் தேசிய கல்விக் கொள்கையை அமல்படுத்துவது தொடர்பான ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன தேசிய கல்விக் கொள்கையை விரைவாக பல்கலைக்கழகங்களில் அமல்படுத்த வேண்டும் என ஆளுநர் உத்தரவிட்டுள்ளார் தமிழக அரசு ஹிந்தி திணிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகள் காரணமாக தேசிய கல்விக் கொள்கையை கடுமையாக எதிர்த்து வரும் சூழலில் ஆளுநர் இந்த மாநாட்டை நடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது ஏற்கனவே தமிழ்நாடு அரசு மாநில கல்விக் கொள்கையை வகுப்பதற்கான குழு அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது 
தமிழக அரசு ஒரு டன் கரும்புக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வழங்க வலியுறுத்தி திருக்கோவிலூரில் விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஒரு டன் கரும்புக்கு அரசு இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பது ரூபாய் விலை நிர்ணயம் செய்துள்ள நிலையில் ஒரு டன் கரும்பை வெட்டி எடுப்பதற்கு ஆயிரத்து ஐநூற்று இருபது ரூபாய் செலவு செய்யப்படுவதாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனர் இதனால் தங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வேதனை தெரிவித்த விவசாயிகள் கரும்புக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்றும் அரசு உடனடியாக இதை அமல்படுத்த வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்தனர் இந்தியாவின் சந்தை மதிப்பு மிகுந்த இரண்டாவது பெரிய நிறுவனம் என்ற பெயரை ஹெச் டி எஃப் சி பெற்றுள்ளது டிசிஎஸ் நிறுவனத்தை பின்னுக்கு தள்ளி இந்த இடத்தை ஹெச் டி எஃப் சி பெற்றுள்ளது தற்போதைய நிலவரப்படி பதினேழு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் சந்தை மதிப்புடன் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் முதலிடத்தில் உள்ளது பனிரெண்டு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புடன் ஹெச் டி எஃப் சி இரண்டாவது இடத்திலும் பனிரெண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புடன் டிசிஎஸ் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன ஹெச் டி எஃப்ஸ் லிமிடெட் ஹெச் டி எஃப்சி வங்கி இணைப்பிற்கு பிறகு சந்தை மதிப்பில் அது இரண்டாவது இடம் பிடிக்க முடிந்தது குறிப்பிடத்தக்கது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் சோதனை நடத்தினர் ஒசூர் மாநகராட்சியில் மகாத்மா காந்தி சாலையில் இயங்கி வரும் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் நாள்தோறும் இருநூறு பத்திரப்பதிவுகள் செய்யப்படுகிறது இருபது சென்டுக்கு கீழ் உள்ள நிலங்களுக்கு பத்திரப்பதிவு செய்யவில்லை என்றும் அதிக பணம் கொடுத்தால்தான் பத்திரப்பதிவுகள் செய்யப்படுகின்றன என்றும் பரவலாக புகார் எழுந்தது அதன் பேரில் சோதனை நடைபெற்றது ராஜபாளையம் அருகே இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் மோதிய விபத்தில் இருவர் உயிரிழந்தனர் சோலைச்சேரியைச் சேர்ந்த முருகன் தோட்டத்துக்கு சென்றுவிட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார் சேத்தூர் பத்திரப்பதிவு அலுவலகம் அருகே வந்தபோது எதிரி வந்த மற்றொரு இருசக்கர வாகனம் மீது முருகன் சென்ற வாகனம் மோதியதில் படுகாயமடைந்த முருகன் எதிரே வந்த வாகனத்தை ஓட்டிய சிவராஜன் ஆகியோர் உயிரிழந்தனர் செஞ்சி அருகே சாலை வசதி செய்து தரக்கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்திய நிலையில் காவல்துறையினருடன் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகே வடகால் கிராமத்தில் கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன் போடப்பட்ட தார்ச்சாலை தற்போது முழுவதுமாக சேதமடைந்துள்ளதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் இந்நிலையில் சாலையை சீரமைக்க வலியுறுத்தி அப்பம்பட்டு பகுதியில் ஆற்காடு விழுப்புரம் சாலையில் மறியல் போராட்டம் நடத்தினர் தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் மக்களை அப்புறப்படுத்தும் போது இருதரப்புக்கும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி பேருந்து நிலையம் எதிரே திமுக சார்பில் வைக்கப்பட்டுள்ள பதாகையின் கட்டை சரிந்து இருசக்கர வாகனத்தின் மீது விழுந்ததில் இரண்டு முதியவர்கள் காயமடைந்தனர் இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் உரிய அனுமதி பெறாமல் பதாகைகள் வைப்பது தடுக்கப்பட வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோயில் உண்டியல் காணிக்கையாக ஒரு கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபாய் கிடைத்திருப்பதாக நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது ஆடி அமாவாசை உள்ளிட்ட முக்கிய நாட்களில் பக்தர்களின் வருகை அதிகரித்து இருப்பதால் கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் ராமநாத சுவாமி கோயிலுக்கு வந்திருக்கின்றனர் இதனால் உண்டியல் நிறைந்த நிலையில் அவற்றை திறந்து காணிக்கைகள் எண்ணப்பட்டன இதில் ஒரு கோடியே எண்பத்தி ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் தொன்னூறு கிராம் தங்கம் மூன்று கிலோ வெள்ளி மற்றும் வெளிநாட்டு நாணயங்கள் உள்ளிட்டவை கிடைத்துள்ளன சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் வெற்றிகரமாக நான்காவது சுற்றுக்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது பெங்களூருவில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு நிலையத்திலிருந்து இப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் இஸ்ரோ கூறியுள்ளது அடுத்த சுற்றுக்கு விண்கலத்தை கொண்டு செல்லும் பணி ஜூலை இருபத்தைந்தாம் தேதி திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜூலை பதினான்காம் தேதி ஏவப்பட்ட சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் பல்வேறு கட்டங்களை கடந்து ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நிலவில் தரையிறங்கவுள்ளது வடக்கு மண்டலத்தில் உள்ள ஐம்பத்தி ஒன்பது ரயில் நிலையங்களில் இருபது ரூபாய்க்கு உணவு வழங்கும் புதிய திட்டத்தை சோதனை முறையில் ஐ ஆர் சி டி சி தொடங்கியுள்ளது ரயில் நிலையங்களில் பொது இருக்கைகள் கொண்ட பெட்டிகள் நிற்கும் இடத்துக்கு அருகே நடைமேடையில் உணவுப் பொட்டலங்கள் விற்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐம்பது ரூபாய்க்கு காம்போ மில்ஸ் வழங்கப்படும் எனவும் ரயில்வே தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது வரும் காலங்களில் இந்த திட்டம் மற்ற ரயில் நிலையங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது பாஸ்மதி அல்லாத அரிசி ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது 
அந்நிய வர்த்தக பொது இயக்குநரகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிக்கையின்படி பாஸ்மதி அல்லாத பிற அரிசி ரகங்களின் ஏற்றுமதிக்கு தடை விதிக்கப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது இந்த தடை உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி வெளிநாடுகளுடன் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தங்களின் கீழ் தேவைக்காக எந்த நாடாவது இந்திய அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்தால் உள்நாட்டு அரிசி இருப்பின் அடிப்படையில் முடிவெடுக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது தென்மேற்கு பருவமழை நாட்டின் சில பகுதிகளில் மிக குறைவாக பெய்து வரும் நிலையில் நெல் சாகுபடி குறையக்கூடும் என்ற கணிப்பில் மத்திய அரசு இந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது மேலும் சில மாநிலங்களில் பெரும் மழை பெய்து பயிர்கள் சேதமடைந்து வருவதாலும் நெல் சாகுபடி குறையும் நிலை உள்ளதையும் அரசு கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவு எடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது கடந்த ஒராண்டில் அரிசி விலை எட்டு சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளது இவை தவிர அடுத்த ஆண்டு பொதுத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள சூழலில் நாட்டின் முக்கிய உணவு தானியமான அரிசி தேவை மற்றும் விலை கட்டுப்பாட்டை உறுதிப்படுத்த வேண்டிய நிலையில் இந்த ஏற்றுமதி தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கருதப்படுகிறது வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் இருந்து அமைச்சர் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்ட மூவரை இன்று விருதுநகர் மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றம் விடுதலை செய்தது கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று திமுக ஆட்சியின் போது அமைச்சராக இருந்த கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் மனைவி ஆதிலட்சுமி தொழிலதிபர் சண்முகமூர்த்தி ஆகியோர் மீது வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக இரண்டாயிரத்து பன்னிரண்டாம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சியின் போது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரால் வழக்கு பதியப்பட்டது இதனை எதிர்த்து கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் சார்பில் விருதுநகர் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் பால் கொள்முதல் விலையை அதிகரிப்பது குறித்து முதலமைச்சரிடம் ஆலோசனை செய்யப்படும் என பால்வளத்துறை அமைச்சர் மனு தங்கராஜ் தெரிவித்துள்ளார் பால் கொள்முதல் விலையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றால் அதன் விற்பனை விலையையும் அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் எனவே இதுகுறித்து முதலமைச்சரிடம் ஆலோசித்த பின்பே முடிவெடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் மீண்டும் ஸ்டாலினை முதல்வராக்குவோம் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் உளறியதால் அதிமுக ஆர்ப்பாட்டத்தில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது பின்னர் சுதாரித்த அவர் எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வராக்குவோம் என கூறினார் அரசியல் ஆண்மை ஸ்டாலின் இருக்குமானால் மறுபடியும் தேர்தல் நடத்து அத்தனை பேரும் இருபத்தி பத்தாவது தொகுதியில் டெபாசிட்டை எடுக்க வைத்து ஸ்டாலினை நாங்கள் மீண்டும் முதலமைச்சராக்குறோம் என்ற செய்தியை நம்முடைய தாய்மார்கள் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில் செஞ்சிருக்காங்க ஸ்டாலினை தோற்கடித்து மாண்புமிகு எடப்பாடி அவர்களை முதலமைச்சராக காட்டுவோம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியை முறித்துக் கொள்ளும் வரை அந்த கூட்டணியிலேயே தொடரப்போவதாக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் கூடி தலைமையிலான எந்திய கூட்டணியில் வந்து இருபத்தி எட்டு கட்சியில் இடம்பெற்றாங்க உங்களுக்கு அழைப்பு கொடுத்தாங்களா இல்ல பாராளுமன்ற தேர்தல் எல்லாருமே ஒரு எல்லா கட்சியிலும் வந்து ஆயத்தம் ஆயிட்டாங்க உங்களோட அரசு பயன் அபிசா இருக்க போகுது எங்க எனக்கு அழைப்பு வரவில்லை அதனால நான் செல்லவில்லை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு புரிய வேண்டியவர்களுக்கு புரிய வேண்டும் அப்புறம் நான் உள்ளபடியே அவர்களாக முறித்துக் கொள்ளும் வரை நான் அந்த கூட்டணியில் தொடரு இந்தியன் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க இந்த கூட்டணிக்கு பேர் இந்தியன் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க அது நல்ல தலைப்பு தான் உள்ளபடியே வரவேற்கு தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடைபயணம் தொடங்க உள்ள நிலையில் பயணத்தின் போது மக்களிடமிருந்து புகார்களை பெற பெட்டி ஒன்றும் கொண்டு செல்லப்பட உள்ளது புகார் பெட்டியின் அறிமுகம் குறித்து சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பாஜக மூத்த தலைவர்கள் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஹெச் ராஜா நயினார் நாகேந்திரன் வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் லஞ்ச ஊழல் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சினைகள் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் குறித்த குறைகளை இந்த பெட்டியில் புகார் மனுவாக போடலாம் என்றும் இதன் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகம் புதுச்சேரியில் ஆறு நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வடமேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனையொட்டிய ஒடிசா கடலோரப் பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாகியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது இதன் காரணமாக சென்னையிலும் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தென் தமிழக கடலோரப் பகுதிகள் மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனையொட்டிய குமரிக் கடல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது
இந்தியாவுக்கு கொண்டுவரப்பட்ட சிவிங்கி புலிகள் உயிரிழக்க காரணம் என்ன என மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது நமிபியாவில் இருந்து எட்டு சிவிங்கி புலிகள் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து பனிரெண்டு சிவிங்கி புலிகள் இந்தியாவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டன இதில் எட்டு சிவிங்கி புலிகள் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இது தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கு நீதிபதி ஹவாய் தலைமையிலான அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது இந்தியாவுக்கு கொண்டுவரப்பட்ட ஒராண்டுக்குள்ளாகவே நாற்பது விழுக்காடு புலிகள் இறந்து உள்ளதாகவும் இது சரியானதாக தெரியவில்லை என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் அப்போது மத்திய அரசு தரப்பில் புலிகள் உயிரிழப்புக்கு நோய் தொற்று உள்ளிட்டவை காரணமாக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து விசாரணையை ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் மேல்மலையனூரில் மதுபோதையில் பரோட்டா கடை உரிமையாளரை தாக்கிய இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர் மேல்மலையனூரைச் சேர்ந்த சரவணன் பரோட்டா கடை நடத்தி வருகிறார் இவரது கடைக்கு மதுபோதையில் சென்ற ஐந்து பேர் பரோட்டா கேட்டுள்ளனர் ஆனால் பரோட்டா இல்லை என கூறியதால் ஆத்திரமடைந்த ஐந்து பேரும் கடை உரிமையாளர் சரவணர் மற்றும் ஊழியர்களை தாக்கினர் இதுகுறித்த சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் ஆசித்தம்பி சிவராஜ் ஆகியோரை கைது செய்தனர் அரசியல் போராட்டங்களில் தேவையில்லாமல் நீதித்துறையை ஏன் இழுக்கிறீர்கள் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது தமிழக அரசை கண்டித்து போராட்டங்கள் நடத்தியதாக தனக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளை ரத்து செய்யக்கோரி முன்னாள் அமைச்சர் சி வி சண்முகம் தாக்கல் செய்த வழக்குகள் நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கைது விவகாரத்தில் நீதிபதி அச்சுறுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் சி வி சண்முகம் பேசியதை சுட்டிக்காட்டி நீதிபதி அதிருப்தி தெரிவித்தார் நீதிமன்றங்கள் எந்த கட்சி என பார்ப்பதில்லை என்றும் நீதித்துறையை பொறுத்தவரை ஒரே ஒரு அரசுதான் என அவர் குறிப்பிட்டார் பொதுக்குளத்தில் மீன்பிடிக்கும் தகராறில் கைது செய்யப்பட்டவர்களை விடுவிக்க வலியுறுத்தி கிராம மக்கள் திருச்சி மத்திய மண்டல ஐ ஜி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர் நத்தமாடிப்பாடி கீழக்குறிச்சி கிராமத்தில் ஊர் சார்பில் வளர்க்கப்பட்ட மீன்களை பிடிப்பதில் இரு தரப்பினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த பிரச்சினையில் திருவரும்பூர் காவல்துறையினர் ஆறு பேரை கைது செய்தனர் இதை கண்டித்து திருச்சி மத்திய மண்டல ஐ ஜி அலுவலகம் முன் கிராம மக்கள் திரண்டனர் எவ்வித முகாந்திரமும் இன்றி கைது செய்யப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டிய கிராமத்தினர் அவர்களை விடுவிக்க வலியுறுத்தினர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் நகரிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் செம்பரமாக்கம் நீர்வரத்து கால்வாயில் கலப்பதால் நோய் பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் என்ஜிஓ நகரில் கால்வாய் தூர்வாரப்படாமல் புதர் மண்டி கிடக்கிறது இங்குள்ள நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகளில் இருந்து வெளியேறி வரும் கழிவுநீர் அப்படியே சௌத்ரி கால்வாயில் கலக்கப்படுவதால் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்படுகிறது எனவே சென்னைவாசிகளுக்கு குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கும் செம்பரம்பாக்கம் ஏரி நீர் மாசடைவதால் தண்ணீரை பயன்படுத்தும் மக்களுக்கு தொற்றுநோய் ஏற்படும் என அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர் கடலூரில் அன்றாட வாழ்வில் அலுவலகங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் தீ விபத்து ஏற்பட்டால் அதனை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என விழிப்புணர்வு பயிற்சியினை தீயணைப்புத் துறையினர் வழங்கினர் இந்த நிகழ்ச்சியில் தீயை எவ்வாறு கையாள்வது தீ விபத்தில் இருந்து நம்மை எவ்வாறு தற்காத்துக் கொள்வது என்பது குறித்த விழிப்புணர்வு பயிற்சி வழங்கப்பட்டது இதில் பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர் திருச்சியில் மாநகராட்சி குப்பை கிடங்கில் மூன்றாவது நாளாக பற்றி எரியும் நெருப்பை அணைக்க முடியாததால் அப்பகுதி முழுவதும் கரும் புகை பரவி வருகிறது அரியமங்கலத்தில் உள்ள மாநகராட்சி குப்பை கிடங்கில் செவ்வாயன்று திடீரென தீப்பற்றியது நெருப்பை அணைக்கும் பணிகளில் தீயணைப்புத் துறையினரும் மாநகராட்சி ஊழியர்களும் ஈடுபட்டுள்ளனர் தீ பற்றியதால் பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு புகை மூட்டம் பரவியுள்ளது அரியமங்கலம் அம்பிகாபுரம் கல்கண்டார்கோட்டை இடையிலான மாநில நெடுஞ்சாலையிலும் திருச்சி தஞ்சை தேசிய நெடுஞ்சாலையிலும் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர் சென்னை சவுகார்பேட்டை நகைப்பட்டறையில் வேலை பார்த்து வந்த மேற்குவங்கத்தைச் சேர்ந்த குழந்தை தொழிலாளர்கள் பன்னிரண்டு பேர் மீட்கப்பட்டனர் சவுகார்பேட்டை ரெட்டிராமன் தெருவில் உள்ள நகைப்பட்டறையில் குழந்தை தொழிலாளர் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் சோதனையிட்ட போது ஏழு முதல் பதினான்கு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் அங்கு வேலை பார்த்து வந்ததை கண்டுபிடித்தனர் அவர்கள் தங்குமிடம் கழிவறை உள்ளிட்டவை சுகாதாரமற்ற நிலையில் இருந்ததும் தெரியவந்தது இதையடுத்து குழந்தைகளை மீட்ட அதிகாரிகள் காப்பகத்தில் சேர்த்தனர் மீட்கப்பட்டவர்களை சொந்த ஊருக்கு அனுப்ப நடவடிக்கை எடுத்து வரும் அதிகாரிகள் குழந்தை தொழிலாளர்களை பணியமர்த்தியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளனா் 
சென்னை மதுரவாயலில் அதிமுக நடத்திய ஆர்ப்பாட்ட மேடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த காய்கறிகளை அக்கட்சியினர் போட்டி போட்டுக் கொண்டு பறித்துச் சென்றனர் தக்காளி உள்ளிட்ட காய்கறிகளின் விலை உயர்வை கண்டித்து அதிமுகவின் திருவள்ளூர் மாவட்ட நிர்வாகிகள் மதுரவாயலில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் ஆர்ப்பாட்ட மேடையில் பந்தல் அமைக்கப்பட்டு காய்கறிகள் தொங்கவிடப்பட்டு அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் பெஞ்சமின் ரமணா உள்ளிட்டோர் காய்கறிகளை மாலையாக அணிந்து கொண்டு எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் முடிந்த பிறகு மேடையில் இருந்த பந்தலில் தொங்கிய காய்கறிகளை பறித்துச் செல்ல அக்கட்சியினர் ஒருவருக்கொருவர் முந்தி மகாராஷ்டிராவின் ராய்காட்டில் மழை காரணமாக நள்ளிரவில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் இறந்தோர் எண்ணிக்கை பத்தாக அதிகரித்துள்ளது மீட்புப் பணிகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகின்றன மும்பையும் மழை வெள்ளத்தில் தத்தளித்து வரும் நிலையில் மேலும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஒடிஷாவை ஒட்டி வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகியுள்ளதால் அங்கு வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை மழை நீடிக்கும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இமாச்சல பிரதேசத்தில் கம்ரூ என்ற ஊரில் திடீரென பெய்த பலத்த மழையால் ஏராளமான வீடுகள் இடிந்ததுடன் வயல்களையும் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது சிம்லா கின்னார் நெடுஞ்சாலையிலும் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது நடப்பு பருவமழை காலத்தில் மட்டும் வெள்ள பாதிப்புகளால் இம்மாநிலத்தில் நூற்று பேர் இறந்துள்ளனர் உடான் திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை ஒரு கோடியே இருபத்தி மூன்று லட்சம் பேர் பயனடைந்துள்ளதாக மத்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உடான் திட்டம் குறித்து மக்களவையில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு மத்திய விமான போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா விளக்கம் அளித்தார் அதில் உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்தை அதிகரிக்கும் வகையில் உடான் திட்டம் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டதாகவும் நானூற்று எழுபத்தி ஒன்பது வழித்தடங்களில் உடான் திட்டத்தின் கீழ் விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது என்றும் கூறினார் இரண்டு நீர்வழி விமான நிலையங்கள் உட்பட எழுபத்தி நான்கு விமான நிலையங்கள் ஒன்பது ஹெலிகாப்டர் தளங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளதாகவும் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா தெரிவித்தார் மாட்டு சாணத்திலிருந்து பெயின் தயாரிக்கும் முயற்சியாக நாடு முழுவதும் நூற்று பதினெட்டு தொழில் முனைவர்களுடன் காதி நிறுவனம் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது மக்களவையில் எழுத்துப்பூர்வமாக எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்துள்ள மத்திய சிறு குறு தொழில்துறை இணையமைச்சர் பிரதாப் சிங் வர்மா ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரைச் சேர்ந்த நிறுவனத்தின் உதவியுடன் காதி நிறுவனம் மாட்டு சாணத்திலிருந்து பெயின் தயாரிக்கும் முயற்சியில் வெற்றி பெற்றுள்ளது என்று தெரிவித்தார் நூற்று பதினெட்டு தொழில் முனைவோர்களுடன் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு அதில் நாற்பது சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் மாட்டு சாணத்திலிருந்து பெயிண்ட் தயாரிக்கும் பணியை தொடங்கியுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறியுள்ளார் சென்னை மதுரை திருச்சி கோவை தூத்துக்குடி சேலம் வேலூர் ஆகிய விமான நிலையங்களின் விரிவாக்கத்திற்கு தேவையான நிலத்தை தமிழ்நாடு அரசு இன்னும் ஒப்படைக்கவில்லை என்று விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் உள்ள விமான நிலையங்களை விரிவுபடுத்த மத்திய அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் பற்றி மக்களவையில் திமுக உறுப்பினர் கௌதம் சிகாமணி கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் இதற்கு எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்துள்ள விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சகம் விரிவாக்க பணிகளுக்கு தேவையான நிலங்களை ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆப் இந்தியா அமைப்பிடம் தமிழ்நாடு அரசு இன்னும் ஒப்படைக்கவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளது சென்னை விமான நிலையத்தில் தேவைப்படும் நிலத்தில் அறுபத்து நான்கு புள்ளி ஒன்பது மூன்று ஏக்கரும் கோவையில் அறுநூற்று இருபத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு ஒன்பது ஏக்கரும் இன்னும் நிலுவையில் உள்ளதாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பஜ்ரங் புனியா மற்றும் வினேஷ் போகாட் நேரடியாக கலந்து கொள்ள அனுமதித்தது குறித்து இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பிடம் டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் விளக்கம் கேட்டுள்ளது சீனாவில் நடைபெறவுள்ள ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் மல்யுத்த வீரர் பஜ்ரங் புனியா மற்றும் வீராங்கனை வினேஷ் போகாட்டுக்கு நேரடி தகுதி வழங்கப்பட்டது இந்த இருவருக்கும் தகுதிச் சுற்றில் ஆடாமலேயே நேரடி தகுதி வழங்கப்பட்டது பிற வீரர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி என கூறி அன்னிம்பங்கல் சுஜித் கல்கல் ஆகிய மல்யுத்த வீரர்கள் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர் இதை விசாரித்த டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் இந்த மனு தொடர்பாக விரிவான பிரமாண பத்திரத்தை தாக்கல் செய்ய இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்புக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை தள்ளிவைத்தது சத்தியமங்கலம் அருகே புஞ்சை புளியம்பட்டி கால்நடை சந்தையில் தொடர்ந்து இரண்டாவது வாரமாக ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நடந்துள்ளது 
புகழ்பெற்ற இந்த சந்தையில் தமிழகம் மட்டுமின்றி கேரளா கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்தும் ஆடுகள் மாடுகள் எருமைகள் என அறுநூற்றுக்கும் அதிகமான கால்நடைகள் விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்பட்டிருந்தன வியாழன் என்று கூடிய சந்தையில் நாட்டு மாடுகள் எழுபத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை விலை போகின வளர்ப்பு கன்றுகள் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனையாகின இவற்றை கர்நாடகா கேரளாவைச் சேர்ந்த விவசாயிகளும் வியாபாரிகளும் வாங்கிச் சென்றனர் கரும்புக்கு டன்னுக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கொள்முதல் விலை நிர்ணயிக்க வலியுறுத்தி திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசியில் விவசாயிகள் கோரிக்கை முழக்க ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் கையில் கரும்புகளை ஏந்தபடியே வந்தவாசி அஞ்சலகத்திற்கெதிரே தேரடியில் திரண்ட தமிழ்நாடு கரும்பு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் நடப்பு பருவத்தில் விவசாயிகளுக்கு தரவேண்டிய கரும்பிற்கான நிலுவைத் தொகை ரூபாய் ஒன்பது கோடியை உடனடியாக வழங்க வலியுறுத்தினர் கரும்புக்கு டன்னுக்கு இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பது ரூபாய் மட்டுமே கொள்முதல் விலை நிர்ணயித்திருப்பதாக அவர்கள் குற்றஞ்சாட்டினர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் நடைபெற்று வரும் ஆபரண கண்காட்சியை மக்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டுகளித்து வருகின்றனர் தனியார் நிறுவனத்தின் சார்பில் தங்கம் வைரம் வெள்ளி ஆகிய பாரம்பரிய ஆபரணப் பொருட்களின் கண்காட்சி மூன்று நாட்கள் நடைபெறுகிறது இக்கண்காட்சியில் நுண்ணிய வேலைப்பாடுகளுடன் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள தங்கம் வைரம் வெள்ளி நகைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக ஆன்டிக் என்று அழைக்கப்படும் பாரம்பரிய அரசர் காலத்து ஆபரணங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன மேலும் வெள்ளியில் தயாரிக்கப்பட்ட மிக்சி கிரைண்டர் போன்ற வீட்டு உபயோகப் பொருட்களும் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே சிற்பக்கலைக் கூடத்தின் பூட்டை உடைத்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான உபகரணங்களை திருடிச் சென்றவர்களை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் கருத்த புளியப்பட்டியில் செல்வம் என்பவர் நடத்தி வரும் சிற்பக்கலைக் கூடத்தின் பூட்டை உடைத்த கும்பல் உள்ளே இருந்த நவீன இயந்திரங்கள் உளி சுத்தியல் உள்ளிட்ட சாதனங்களை அபகரித்துச் சென்றுள்ளனர் இதனால் சிற்பம் வடிக்கும் தொழில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் செல்வம் அளித்த புகாரின் பேரில் மேலூர் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கடலூர் மாவட்டத்தில் ஒப்பந்ததாரரிடம் கத்தை கத்தையாக கையூட்டு வாங்கியதாக ஊராட்சி ஒன்றிய குழு தலைவர் உள்ளிட்ட ஏழு பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது அண்ணா கிராம வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய குழு அலுவலகத்தில் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர் ஒப்பந்த பணிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் கமிஷனாக பணம் கொடுத்ததாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் இந்த சோதனையை நடத்தினர் அப்போது அதிமுகவைச் சேர்ந்த ஒன்றிய குழு தலைவர் ஜானகிராமன் அறையிலிருந்து மூன்று லட்சத்து ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை கைப்பற்றினர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் அம்மாபாளையத்தில் நடைபெற்ற மீன்பிடி திருவிழாவில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் அம்மாபாளையம் ஏரியில் தண்ணீர் குறைந்தாலும் மீன்கள் அதிக அளவில் உள்ளன இந்நிலையில் ஏரியில் நடைபெற்ற மீன்பிடி திருவிழாவில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு வலைகளை வீசினர் அதில் கட்லா ரோகு வரால் ஜிலேபி உள்ளிட்ட மீன்கள் அதிக அளவில் சிக்கின ஐந்து கிலோ முதல் பத்து கிலோ வரையிலான மீன்கள் அதிக அளவில் சிக்கியதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் இலங்கை அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்க டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை இன்று சந்திக்கிறார் இலங்கை அதிபராக பதவியேற்ற பின் ரணில் விக்ரமசிங்க முதல் முறையாக இந்தியா வந்துள்ளார் பிரதமர் மோடியை இன்று சந்திக்கும் அவர் இலங்கையை பொருளாதார சிக்கலில் இருந்து மீட்பதற்கான நடவடிக்கை குறித்து ஆலோசனை நடத்துவார் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது தமிழக மீனவர்கள் கைது மற்றும் இலங்கை தமிழர் நலன் மற்றும் மீனவர்கள் பிரச்சினை குறித்தும் விக்ரமசிங்கே ஆலோசனை நடத்துவார் என கூறப்படுகிறது தொடர்ச்சியாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவையும் அவர் சந்திக்க இருக்கிறாா்